和平岛公园。这边哈，主要是看这个椰子地图，好，然后我再带各位走这个环山步道，这个时间短短一个多小时。和平岛是离台湾本岛最近的岛屿，你知道它在哪里吗？全岛坐落于台湾基隆市的中正区哦，基隆港的东北方，以台湾第一座跨海大桥和平桥与台湾的本岛做连接。没有想到那么近吧？我们的绕着台湾一圈旅游呢，七天，第一站就来到了基隆的和平岛。不管是国内的朋友，或者是国外的朋友，想要玩深度旅游，那来吧，就跟着我们和平岛公园。那和平岛公园呢，是我十分推荐的景点哦。公园内不仅有丰富的这个地质景观、自然生态。和平岛的历史人文，在基隆的发展史上呢，也占有一席之地。这个区域虽然常年受到海风的吹袭，公园呢以最少的人工设施来减少对自然的破坏。和平岛的公园内呢，广大的这个海石平台啊，是冬季海菜的产地，时常有这个成群的当地村妇过来这边呢采集了天然的海菜。形成这个岛上独特的人文风景和平岛上有着两千万年的岩石地景，其实秘境并不遥远，就在基隆的和平岛公园啊。而且啊，谁说海边啊一定要配艳阳高照？阴天凉爽的天气啊，其实啊更适合睁大眼睛看海的宽阔与自然奇岩。和平岛在沿海部分的地区呢，设为这个海滨公园。那园区内呢，终年就受到这个东北季风的吹袭啊，以及这个海浪拍打的侵蚀啊，就造成了和平岛的天然景观、奇特的世界级的地景、秘境，在台湾隐身在基隆的和平岛公园，就拥有世界级的啊、呃、秘境景观呢、啊。近几年来呢，就正式对外开放喽哦。就吸引了不少的游客呢，争相来朝圣啊！网络上的热度呢，更完全不亚于啊野柳地质公园啊！不只有丰富的地质景观，更有这个天然的海水泳池、金色沙滩，成为北部呃戏水的这个新胜地哦。
基隆的和平岛呢，最初名为社寮岛，最初呢，平埔的原住民巴塞族，给当下的英语多里加料呢，陆陆续续经历了西班牙、荷兰、汉人、日本人的占领，啊，会改名叫做呢和平岛呢，是因为二二八事件期间呐、啊，当时的国民政府呢，在此扫荡。造成了岛上无数的死伤。事件落幕后呢，为了祈求和平呢，才更名为和平岛。那和平岛公园呢，就拥有了绝佳的海景视野、地质景观公园、风景与野柳以及东北角的海景呢，很类似。而和平岛的阿拉堡湾呢，更是秘境中的秘境了、啊，曾被国外媒体评选为。全球二十一个最美日出的观赏点，因为位处于落石区，受风灾影响而封闭了七年，一直到二零一八年才重新的开放啊。每年会在五月一号开放参观啊，一直到九月底啊，因为每天呢、啊、是这个依照呢潮汐时间进入啊，早上九点半或下午一点半了、啊。所以，想要在阿拉堡湾看日出是无缘的。进入阿拉堡湾，每天呢仅提供三百个名额，且必须在七天至和平岛官网完成预约，并完成付款哦。岛上因为中年呢受到了东北季风的吹袭，以及这个海浪拍打侵蚀的影响啊，那就形成了许多奇特的海蚀地形景观。哎，现在呢来上科普教室，在台湾我们一定要了解影响台湾很大的季风，随季节变换的风叫季风，东北季风也就是造就台湾东北角的地形哦。那台湾东北季风呢，盛行啊，一年当中吹了七个月。那季风呢，以亚洲的南部和东部最为显著。呃，因为呢，亚洲的内陆啊，在夏季的时候呢，地面那受到了这个太阳的热量之后呢，那温度呢增高，它就形成了什么一个广大的低压区哈、啊。使得这个印度洋上的这个空气呢，就吹向了陆地。那这一种气流呢，在亚洲被称为西南季风啊。那冬季的时候呢，高压在寒冷的亚洲大陆上发展，那大量寒冷而干燥的空气呢，自大陆吹出来，一直要到呢远离陆地的洋面之后呢，才能吸收较多的水分，在大陆的东岸。北纬三十度以南的地区呢，那东北盛行的就称为叫做东北季风哦。在冬天，大陆高气压南下，伴随这个前缘的冷锋面呢，那通过了东海，到达台湾附近海域时，带来强劲的东北季风。台湾的北部以及东北部，在受到这个东北季风影响的季节里。
经常呢就呈现的这个有小雨的这种天气啊。的东北季风，每年秋季后，高气压南下，就伴随着前远的冷锋面呢，那、啊、通过东海到达台湾附近海域时呢，既带来了东北季风，那其风力呢相当的强哦。呃，台湾位于亚洲东南近海的季风区内啊，季风的现象很明显，尤其以冬季的东北季风最强烈，每一年的四月间。夏季风呢已经徐徐吹入啊，但是由于这个大陆上的冷气团呢、啊，依然呢间歇性的抵达，使得这个风向呢变化很频繁，因此呢四到五月间呢是这个转换期，六月以后，大陆上的低气压就已经有了相当程度的这个发展，它会迫使这个空气呢向北边呢消退，那夏季的这个季风呢也会跟随而上哦，所以一直到了八月才是最盛的。时期啊，盛行吹什么西南风或什么东南风。那大致上呢，中央山脉以东吹东南风，以西就吹了西南风哦。那当台风或热带性低气压在台湾附近时呢，会有短时期的东北风。台湾吹冬季的季风的期间呢，比夏季的季风长，风速呢也较强啊。因为台湾的地形复杂，各地呢就会出现不同的风向。十月到一年的四月，长达七个月之久，是东北季风盛行的时期哦。
日治时期新建的阿根纳造船厂。它为各铁路支线的这个终点站，负责将金瓜石的金矿及它的矿物汇集后，个稳上告你本啊！哇哦，当日治时期结束后呢，它就租借给建造游艇为主的美国公司阿根纳造船。虽然现在已经荒废了，但此地呢仍以这个阿根纳为此命名啊。因为裸露的这个钢筋水泥啊，很有现代颓废的这个风格，那就成为民众拍照留念的著名景点了。连拍摄著名电影《美国队长》、好莱坞明星啊，都曾经啊来到这个地方拍摄广告来取景哦。这是基隆的新亮点——彩色威尼斯。镇滨渔港就位于和平岛的南方，是历史悠久的这个老渔港。那早在西元一九三四年呢，由日本人来创造哦。那日治时期呢，它为台湾的第一大港，曾经呢为这个繁荣极盛的渔获香港，也是早期那个带动基隆渔港兴盛的主要工程。那台湾北部。重要的这个远洋渔业基地，而在渔船的吨位呢逐渐增加之后呢，呃，渔港的水位呢就不堪负荷，所以现在虽然没落，但是呢，仍保有这个朴实的风貌啊。那基隆市政府呢就积极开发，成为了以假日休闲、怀旧为主的这个渔码头，期待荣景将在此出现。那镇滨渔港的怀旧码头曾经有一个。称为民间美术号的船只啊，停靠于此，是全台湾第一座海上美术馆。那镇滨渔港也曾经参加过基隆的海上龙舟赛。在国外，城市的色彩规划的概念啊，已经在景观学里啊，算是被广泛的应用哦。但是像镇滨这样以色彩为主轴的，景观设计案，在台湾呢算是第一个成型的专案。你别以为只是看到十几栋房子啊，漆上颜色，很简单哦。实际上要色彩协调，融入现有的景观，都需要有专业的协助啊。那整个计划从两年前由基隆市政府都市发展处呢开始推动，直到二零一八年工程呢才告一段落哦。台北、瑞芳、南亚、旗岩是台湾的三十六秘境之一，它有令人叹为观止的海石风化岩。这北海岸的美啊，真是多到说不完哦。眼睛七合，光是一个北海岸啊，就可以玩上一星期啊，都还嫌不够哎。那南亚旗岩或旗石啊，啊，一个因为北海岸的特殊地形和气候。那所造成的奇特的景观，不是说我海边弄矿海的哦，加碎的地质景观就在北海岸，我们怎么能错过呢？啊
。那南亚的海岸呢，由于山势陡峭，所以呢，海崖以及海蚀风化岩呢最为发达。因为这一带的这个岩层呢，属于呢大浦层砂岩呐、啊。那它的海岸的岩块的垂直的节理啊很多。那砂岩的这个特性呢，就比较坚硬，而且呢不容易受到那个这个侵蚀啊。那各层岩石的硬度与厚度就不同，因此啊，啊，受到侵蚀的抗力啊，侵蚀的速率也有所不同，而产生造型奇特的地貌。而杰里在这个风化侵蚀的作用下呢，就会形成啊啊什么呃如针状啊或者柱状的这种岩峰。呃，在东北季风多风多雨的影响，杰里经这个风化作用以及。雨水的侵蚀后呢，就会造成呢岩石的内部呢含铁矿呢的逐渐的氧化了，形成了就有如细致编织的这种氧化铁的带状花纹了。而结里面以及岩层松软的部分呢，在侵蚀作用下呢，就会怎么样崩坏啦、掉落啦，那产生什么凹凸不平的表面，再加上风化的作用的这个影响，使得这个南亚的岩石色彩。有了深浅不同的改变啊菜单料理，意思是什么？我把一切交给你啊！通常被使用于没有提供菜单的你不了的宾馆呢，师傅呢会依个人的需求呢来制作料理啊。哎，这也表示什么？上门的客人呢，对于主厨啊，他寄托完全的信任，对吧？愿意将自己的这一餐，那完全交给师傅的专业和创意去发挥，而师傅则会。真是客人的信任，以客人的需求给予最好的一切。现在这种无菜单呢，就从呢日本料理呢风行到了台湾，在台湾现在呢很风行啊，都是当地的食材，但是国内旅游很少人用啊。无菜单料理餐厅啊、呃，但我们就特别
，就选吴菜丹聊餐厅。到一九一五年哦，这个挖好的日本也是日本人挖的山洞，那个山洞是日本人挖的。现在这个建筑是中台湾人做的，对。现在是一甲子，对，一甲子，今年到今年五月九号刚好一甲子，二零二零。到今年五月刚好是一甲子，对，都有这个，而且以前刚开始的话，看到这里。你一定知道我们来到哪里啦！我们现在就来到了花莲。我们的政府呢，为了象征呢台湾的第一条东西横贯公路，所以建造一座扁堤东西横贯公路六字的牌楼啊啊，亦称为这个东西横贯公路牌楼。这条公路呢？便是现今常常称呼的中横公路，是一座外观具有中国宫殿式的牌楼，主题呢就采这个三间四柱三楼式，屋檐形式呢为单檐无殿顶，上面呢附有金黄色的琉璃瓦。泰鲁格国家公园，呃，成立于民国七十五年，西元一九八六啊，横跨花莲、南投以及台中，瀑布呢是泰鲁格国家公园重要的景观啊。每次说到花莲的泰鲁格啊，这个大鲁格大鲁面，好像这个音很近啊，总是会想到、啊、呃吃的，或者是国家公园的峡谷地形。但其实泰鲁格国家公园内有很多的旅游景点哦，像是大人小孩都适合的神秘古道沙卡当步道。长达四点五公里的沙卡当步道呢，真正很认真的全程走完了，大约呃四小时。夏季最受欢迎的清水路线呢，当属这个沙卡当步道了啊。那沙卡当是利物溪的第一条支流。那沙卡当溪中下游溪谷的总称，步道全程都是沿着沙卡当溪左岸的溪畔呢去行走。由于大部分是沿用、嗯、这个早年台湾电力公司在这个新建发电厂、输水管与这个蓝沙坝时呢辟建的施工道路，因此呢，哎，还算是平坦好走哦。
。你看，步行沙卡荡步道，除了沿途欣赏啊美丽的大理石峡谷与这个清澈迷人的西塘外啊，呃，步道的前半段大都是开凿在什么峭壁下的明隧道啊，你去叫来啊。也很有特色啊！途中呢，共有警察哨旧址、蓝沙坝与三间屋等据点啊。其中，警察哨旧址呢，原有这个五间的原住民住家，又称为五间屋。但是目前呢，与三间屋一样了，都变成了什么废墟啊？没有人住啊。那前往这个萨卡党步道呢，原本都是从这个泰鲁格的。峡谷口的收费站旁啊，小径走下利乌溪。那涉水过溪后呢，从沙卡荡溪与利乌溪河流接上步道的这个三径。那自从这个中横公路呢改建工程呢，在沙卡荡溪溪口建隧道与新桥后呢，哇，现在啊，前往沙卡荡可以直接就从谷口横过这个沙卡荡溪。直接接着这个步道喽沙卡当西栖息着这个高深茶汉鱼，称高深固鱼啊，日本秃头鲨、大河米虾、斯文豪氏赤蛙等等啊！哇，你喜欢我们做的国内旅游吗？喜欢我们做的旅游节目吗？请支持我们哦！